हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू अनलैन बायोलॉजी आई एम सुकुमार महतो तो आज के नतून चैप्टार शुरू करब आप वास्तुविद्या परेश पपुलेशन शेष कर दीजिए आज के चैप्टार शुरू करब से नाम हे इकोसिस्टेम ओके तेल यकोसिस्टेम शुरू करबा तेल इको एवं सिसटेम ये दोटो मिले नाम इकोसिस्टेम ओके एन कि जे ये इकोसिस्टेम जदि इकोलजी हायर की देखी इकोलजी हायर की मैं जान तो इकोलजी हायर की मान हे जे हमारे आगे चैप्टारे पढ़े इकोलजी हायर की जेखने की है एक अर्गानिजम्स के शुरू है कि देखिए शुरू है एक अर्गानिजम्स के शुरू है से ही अर्गानिजम्स मिलित हुए कतगुलो अर्गानिजम्स मिलित हुए कि तैरी कर स्पेसिस तैरी कर एवं से स्पेसिसगल मिलित हुए कि तैरी कर कम्यूनिटी तैरी कर कि तैरी कर कम्यूनिटी और से ही कम्यूनिटी तो मिले कि है इकोसिस्टेम है एम ए इकोसिस्टेम देखिए कि तैरी है लैंडस्केप कि लैंडस्केप होता है लैंडस्केपर पर कि जाए बायोम बायोम थे कि है बायोस्फियर ओके तेल देखो हमें जी जदि बोली वास्तुतंत्र एकदम क्षुद्र एकक अर्गानिजम्स एवं तरह हे तरह उच्चुत हे प्रजाति एन एकोसिस्टेम के बला है क्योंकि कार्यकरी एकक नैचारे एंड फांगशनल यूनिट वास्तुविधर कार्यकरी एकक हे इकोसिस्टेम ये इकोसिस्टेम कि है जख इकोसिस्टेम आसे तक जीवज और अजीवज उपादान आंतक्रिया खूब भलोभ सम्पर्कुक्त है अर्थात बायोटिक एवं एबायोटिक कम्पोनेंट ताछड़ा जैगलते अतटा है ना ये जोटा बायोटिक और एबायोटिक कम्पोनेंटर जो इंटरक्शन है से चैप्टार प्रधान आलोच्य विषय हे इकोसिस्टेम ये एक नतून चैप्टार मध्य पड़े ये कि विभिन्न धरण इकोसिस्टेम नहीं शुद्ध आलोचना करब तेल जावा जा इकोसिस्टेम क्षेत्र में फार्ष्ट देखे ना इकोसिस्टेम हे ठीक है तेल इकोसिस्टेम को इकोसिस्टेम हे जीव सम्प्रदाय जखने थकुक एक जीव सम्प्रदाय जो परेश थकुक से ही परेश निजे मध्य और एक भौत परेश जड़ उपादान साथ ही जे मिथस्क्रिया मिथस्क्रिया जे बसबास रीति गड़े उठे अर्थात जेखने बायोटिक और एबायोटिक कम्पोनेंट परस्पर संगे मिथस्क्रिया और जीवरा निजे मध्य मिथस्क्रिया और संगे संगे कि है भौत परेशर संगे मिथस्क्रिया और तक तक से बोली तक से बला हे वास्तुतंत्र कि बला हे तक से वास्तुतंत्र बला हाँ ये वास्तुतंत्र शब्द प्रथम आर्नेस्ट हेकेल क्यों एट प्रथम प्रवर्तन कर इजी टेंसले क्यों इकोसिस्टेम शब्द प्रथम एट भेरि भेरि इम्पोर्टेंट परीक्षा तो ये बेसि आसे तेल एवं वास्तुतंत्र नेचारे वास्तुतंत्र गठनगत कार्यगत एकक इकोसिस्टेम इकोसिस्टेम होचारे सब कार्यगत एकक अर्थात वास्तुतंत्र का बोलो जो स्थान जीव सम्प्रदाय निजे मध्य और परेशर संगे जड़ उपादान संगे जीवज उपादान संगे जे मिथस्क्रिया तक से बी इकोसिस्टेम बोले ये जगह देखो ये जगह एक छवि ये जगह एक छवि देवा देखा जा क्यों दोटोते क्योंकि एक कमन जिन एक सूर्यालोक सूर्यालोक ना थकले इकोसिस्टेम तैरि होना से जखने ही हूँ ना क्या तेल यही जैगाटाते जैगाटाते दोटोते कि तैरि प्रचुर जीव आ जीवर संगे संगे से ही जीवगुलो को खाद्य खबर माध्यम बेची आए से जीवज और अजीवज दोटार परस्पर आंतक्रिया हे जार फले इकोसिस्टेम और यहां एक इकोसिस्टेम गड़े उठे तेल से जो कि कार्यकरी एककटा हे वास्तुतंत्र कीसर वास्तुविद्यार कार्यकरी एकक हे वास्तुतंत्र जा जैव ए अजैव उपादान दिए तैरी थक और वास्तुतंत्र एम भाव गठित हो जाते परिपोषक चक्र आवृत है परिपोषक चक्र मान हे कार्बन चक्र नाइट्रोजें चक्र अक्सिजें चक्र हाइड्रोजें चक्र ये जो चक्र रही है से चक्रगल जाते परस्पर से आवर्तित है और जीव से खाद्यर माध्यम ग्रहण कर मृत्यु हो जा वियोग द्वारा जैसे परेश फिर जाए अर्थात चक्राकार जैसे आवर्तित होते जो शक्ति प्रवाह है अर्थात ये जो सूर्यालोक जो से शक्ति ना प्रदान कर सबकि स्टप हो जाए ठीक है प्रति वास्तुतंत्र मध्य खाद्य श्रृंखला खाद्य जाल अवश्य थको अर्थात एक ही अपर के खा खाद्य खाद्य सम्पर्क अवश्य थको जदि ना थे तेल से वास्तुतंत्र तैरि है ना और वास्तुतंत्र शक्ति प्रवाह जी शक्ति ना थे तेल से वास्तुतंत्र क्रियाशील है ना प्रति पोष्टि स्तरे जो जेखान जापर जो ऊपर दिखे जाए एक स्तरे प्राथमिक खादक थे गौण खादक गौण थे प्रगौण खादक तक कि शक्ति परिमाण धीरे धीरे कमते थे 
ওকে আর বাস্তুতন্ত্র একটা কি গতিশীল এবং ধারাবাহিক পদ্ধতি এটা গতিশীল এবং ধারাবাহিক পদ্ধতি এক্ষেত্রে কি করে সবুজ উদ্ভিদেরা সালোক সংশ্লেষের মাধ্যমে অর্গ্যানিক খাবারটা তৈরি করে সেই অর্গ্যানিক খাবারটা অর্থাৎ সেই অর্গ্যানিক খাবারটা প্রাণীরা সেটা খাদ্য গ্রহণের মাধ্যমে প্রাণীদের নিজেদের খাদকের মাধ্যমে প্রবাহিত বা স্থানান্তরিত হতে থাকে সেটা কি প্রাথমিক গৌণ প্রগৌণ ইত্যাদি খাদকের মাধ্যমে কী হতে থাকে স্থানান্তরিত হতে থাকে সেই জন্যে বাস্তুতন্ত্রটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বাস্তুতন্ত্র ছাড়া পৃথিবীতে জীবেই থাকতে পারে না যেখানে জীব রয়েছে সেখানেই বাস্তুতন্ত্র তৈরি হয়েছে তাহলে বাস্তুতন্ত্রের গুরুত্ব কী তাহলে জব ও জোড়ের জীব ও জোড়ের মধ্যে কী করে আন্তঃসম্পর্ক বজায় রাখে একটা আমি সিম্পল উদাহরণ দিচ্ছি যে আমরা এখানে কি আমরা যে খাবারটা খাচ্ছি সেটা কোনো উদ্ভিজ্জ বা প্রাণীর্য উদ্ভিজ্জ খাবারটা খাচ্ছি সেটা কোথা থেকে হচ্ছে মাটি থেকে হচ্ছে মাটি থেকে হচ্ছে কি না মাটিতে সেখানে যথেষ্ট পরিমাণ জল হয়েছে তাহলে কি একটা জীবের সঙ্গে জোড়ের এখানে অতপ্রতভাবে সম্পর্ক রয়েছে যেমন আর একটা কথা বলছি আমরা যদি পাঁচ মিনিট অক্সিজেন না নিই তাহলে আমাদের অবস্থাটা কী হবে তাহলে এটাও কিন্তু কি আমাদের একটা জীবের সঙ্গে একটা বায়ু যেটা কিন্তু জড় পদার্থ সেটার সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে অতপ্রত সম্পর্ক রয়েছে তাহলে এখান থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে জড় ছাড়া জীব বাঁচতে পারে না ঠিক আছে সেই জন্য ওদের মধ্যে আন্তঃসম্পর্কটা কে বজায় রাখে বাস্তুতন্ত্র বজায় রাখে পরিবেশের জীবদের ভারসাম্য বজায় রাখে অর্থাৎ জীবের সংখ্যাটা প্রাথমিক খাদকের সংখ্যা গৌণ খাদকের সংখ্যা প্রগৌণ খাদকের সংখ্যা এদের সংখ্যাটা কিন্তু জীবের ভারসাম্যটা রক্ষা করতে সাহায্য করে নেক্সট হচ্ছে জৈব ভূ রাসায়নিক চক্রটা সংগঠিত হয় অর্থাৎ যে নাইট্রোজেন চক্র অক্সিজেন চক্র এই চক্রগুলো জীব আছে বলেই সম্ভব হয়েছে বা বাস্তুতন্ত্র আছে বলেই সম্ভব হয়েছে সেই জন্য এই প্রক্রিয়াটা খুব গুরুত্বপূর্ণ তাহলে এই জায়গাটা আমরা বুঝতে পারলাম যে বাস্তুতন্ত্রটা কী জিনিস বাস্তুতন্ত্র কী পরিবর্তন করেছিল ইকোলজিটা কী পরিবর্তন করেছিল এইসব জিনিসগুলো তোমরা একটু দেখে নেবে ওকে মুভ নেক্সট পেজে আমরা চলে যাই তাহলে বাস বিভিন্ন ধরনের বাস্তুতন্ত্র হয় তা আমরা এখানে যেটা আলোচনা করব সেটা দেখে নাও এইখানে কী হচ্ছে ইকোসিস্টেম প্রথমে আমি ভাগ করা হয়েছে একটা ন্যাচারাল একটা আর্টিফিশিয়াল অর্থাৎ একটা প্রাকৃতিক আর একটা হচ্ছে কৃত্রিম প্রাকৃতিক যে ন্যাচারাল সিস্টেমটা রয়েছে সেটা মানুষের কোনো হস্তক্ষেপ থাকবে না আর্টিফিশিয়ালটাতে মানুষের হস্তক্ষেপ থাকবে ওকে এখন কি হয় যে ন্যাচারাল ক্ষেত্রে কী হয় একটা জলে থাকে একটা স্থল থাকে অর্থাৎ অ্যাকোয়াটিক মানে হচ্ছে জল এটার মানে হচ্ছে জল আর এইটার মানে হচ্ছে স্থল তাহলে জলে যেটা থাকে সেটাকে ফ্রেশ ওয়াটার বলা ভালো করে দেখবে কি বললাম ফ্রেশ ওয়াটার অর্থাৎ সাধু জলে যারা থাকে তাদের ক্ষেত্রেও একটা ইকোসিস্টেম তৈরি হয় সমুদ্রের জলে যারা থাকে তাদের ক্ষেত্রেও একটা ইকোসিস্টেম তৈরি হয় ফ্রেশ জলে যারা থাকে তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ কি হয় ল্যান্টিক ওয়াটার দেখতে পাওয়া যায় ল্যান্টিক ওয়াটার মানে হচ্ছে যেখানে জলটা স্টেগনেন্ট থাকে অর্থাৎ জলটা মুভ করে না অর্থাৎ জলটা প্রবাহিত হয় না সেই রকম বাস্তুতন্ত্রকে আমরা কী বলি ল্যান্টিক ইকোসিস্টেম যেমন বাঁধ হ্রদ এখানে কী হয় চুপচাপ জলটা এক জায়গাতেই স্থির থাকে তাহলে এদের ইকোসিস্টেমটা কী বলবো ল্যান্টিক ইকোসিস্টেম লোটিক ইকোসিস্টেম হচ্ছে সেইটা সেইটা কি যেখানে জলটা প্রবাহমান হচ্ছে সেইটা হচ্ছে লোটিক ইকোসিস্টেম খেয়াল রাখবে এই দুটো পরীক্ষাতে ভেরি ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট এখান থেকে তোমাদের অনেক প্রশ্ন আসে বা অন্য কম্পিটিটিভ পরীক্ষাতেও প্রশ্ন আসে যে লোটিক ইকোসিস্টেম কোনটা সেটা কি প্রবাহমান জল নদীতে বা ঝর্ণাধারা বা স্ট্রিম প্রবাহমান যেখানে জল রয়েছে সেইখানে দেখতে পাওয়া যায় এটা হচ্ছে ওয়েটল্যান্ড ওয়েটল্যান্ড মানে হচ্ছে জলাভূমি এখানে মার্স সোয়াম সেখানেও কিন্তু কী তৈরি হয় কী তৈরি হয়ে থাকে সেখানেও কিন্তু হয়ে থাকে কি বাস্তুতন্ত্র মেরিন ওয়াটার ক্ষেত্রে কি কস্টাল ওয়াটার অর্থাৎ উপকূলবর্তী এলাকায় দেখতে পাওয়া যায় অ্যাস্টুরিজ কোরাল রিপস ম্যানগ্রুভ আমরা তো ম্যানগ্রুভ জানি তো সেই জায়গাগুলোতে কী হয় বাস্তুতন্ত্র তৈরি ওঠে সেটা কোথায় কোস্টাল ওয়াটার আপ ওয়েলিং রিজিয়ন উঁচু জায়গা তো সমুদ্রের উঁচু বা সমুদ্রের যে লেয়ার রয়েছে সেখানে সেখানেও কি বাস্তুতন্ত্র তৈরি ওপেন ওসিয়ান একদম ভিতরে মাঝখানে ফাঁকা জায়গাতেও কিছু জীব থাকে সেখানেও ইকোসিস্টেম তৈরি হয় সেটাকে ওপেন ওসিয়ান বলে এইটা চলে গেছে জলের দিকে তাহলে জলের দিকে আমরা দুটো ভাগ করলাম একটা কি ছিল একটা সামুদ্রিক জল একটা ফ্রেশ জল সাধু জল তাহলে সামুদ্রিক জলও ইকোসিস্টেম দেখতে পাওয়া যায় ফ্রেশ জলও ইকোসিস্টেম দেখতে পাওয়া যায় কিন্তু এদের প্রধান সোর্স হচ্ছে সৌরশক্তি সৌরশক্তি না থাকলে কিন্তু কোনো ইকোসিস্টেমে তৈরি হবে না এটা খেয়াল রাখবে সেই জন্য সোলার এনার্জি ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট সোলার এনার্জি সোলার এনার্জি যদি না থাকে তাহলে কেউ খাবার তৈরি করতে পারবে না ওকে টেরিস্টেলের ক্ষেত্রে কি গ্রাসল্যান্ড অর্থাৎ এটা তো আমরা জানি যে ঘাস জাতীয় উদ্ভিদ ক্ষেত্র ইকোসিস্টেম তৈরি হয় তারা সেটা
উৎপাদক খাদক বিয়োজক কোনো একটা যদি না থাকে বিশেষ করে উৎপাদকটা যদি না থাকে তাহলে তখন সেটাকে আমরা কি বলবো ইনকমপ্লিট ইকোসিস্টেম বলা হবে কেরাকে শুধুমাত্র উৎপাদকটা যদি না থাকে তাহলে তখন সেটা কি বলবো অসম্পূর্ণ বাস্তুতন্ত্র যেমন সমুদ্রের গভীরে যে বাস্তুতন্ত্রটা তৈরি হয় সেখানে কোনো উৎপাদক থাকে না কারণ সেখানে সূর্যালোকের সূর্যের আলো পৌঁছায় না সেই জন্য ওটা কী ধরনের ইকোসিস্টেম ইনকমপ্লিট ইকোসিস্টেম কমপ্লিট ইকোসিস্টেম কোনটা যেখানে সব কিছুই আছে উৎপাদকও আছে খাদকও আছে আর বিয়োজকও আছে যদি এই তিনটা উপাদানই তিনটা তিন ধরনের জৈব উপাদানটা যদি থাকে তাহলে তখন সেটা কী বলবো কমপ্লিট ইকোসিস্টেম ওকে যেমন ফরেস্ট ইকোসিস্টেম এখানে ফরেস্ট গ্রাসল্যান্ড দিতে পারো ডিজার্ট দিতে পারো এগুলো হবে ল্যান্ডিক ইকোসিস্টেম মানে কি বললাম যেখানে জলটা স্থির জলে বাসতে যেন পুকুর খাল বিল হ্রদ একটু আগেই বললাম লোটিক ইকোসিস্টেম মানে প্রবাহমান যেমন নদীর বাস্তুতন্ত্র এরপর কি হচ্ছে নেনো ইকোসিস্টেম মানে খুব ক্ষুদ্র ইকোসিস্টেম কি যেমন অ্যাকোয়ারিয়াম এর থেকেও ড্রপ অফ ওয়াটারও একটা ইকোসিস্টেম থাকতে পারে যাই হোক এইখানে সাইজ অনুযায়ী আমি একটা ভাগ বলে দিয়েছি যেমন হচ্ছে এটা পরীক্ষাতে কিন্তু আসে মেগা ইকোসিস্টেম সব থেকে বড়ো ইকোসিস্টেম কোথায় দেখতে পাওয়া যায় সমুদ্র সি এবং ওসিয়ন ওসিয়নটা আরও একটু ব্রড ডাল মেক্রো সিস্টেম মেক্রো ইকোসিস্টেম ফরেস্ট এটা টি হবে এখানে ফরেস্ট মাইক্রো ইকোসিস্টেম পুকুর আর নেনো ইকোসিস্টেম ড্রপ অফ ওয়াটার এক ড্রপ জলের মধ্যেও অনেক ব্যাকটেরিয়া থাকতে পারে সেখানেও তারা ইকোসিস্টেম গড়ে তুলতে পারে এইটা হচ্ছে প্যাটার্ন অফ ইকোসিস্টেম বুঝতে পারলে তাহলে এত ধরনের ইকোসিস্টেম হয়ে থাকে তাছাড়া আরও বিভিন্ন ধরনের ইকোসিস্টেম হয়ে থাকে যেখানে যেরকম নাম যেখানে তৈরি হয় সেখানে নাম দেওয়া হয়েছে নাম দেওয়া হয় যেখানে ইকোসিস্টেম তৈরি হয় সেখানে ওই ধরনের ইকোসিস্টেম নাম দিয়ে দেওয়া হয় ওকে তাহলে এইটা হচ্ছে প্যাটার্ন অফ ইকোসিস্টেম নেক্সট নেক্সট হচ্ছে বাস্তুতন্ত্র উপাদান বাস্তুতন্ত্র উপাদানের ক্ষেত্রে আমরা প্রথমে বলে রাখি যে বাস্তুতন্ত্র কী কী দিয়ে তৈরি তাই আমরা প্রথমে বলেছি দুটো একটা কি অজীবজ একটা জীবজ তাহলে অজীবজ উপাদানের ক্ষেত্রে কি যে অজীবজ উপাদান এইগুলো থাকতে হবে নাহলে জীবটা বাঁচতে পারবো যেমন বৃষ্টি আলো বৃষ্টি আলো বায়ু তাপমাত্রা মাটি খনিজ লবণ পিএইচ টোপোগ্রাফ জৈব উপাদান কার্বোহাইড্রেট প্রোটিন লিপিড নিউক্লিক অ্যাসিড অজৈব উপাদান সালফার ফসফরাস হাইড্রোজেন নাইট্রোজেন কার্বন ডাইঅক্সাইড অন্যান্য যুক্ত যৌগ এই সব জিনিসগুলো যদি না থাকে তাহলে কিন্তু জীবটা বাঁচতেই পারবে না সেই জন্য কোনো একটা বাস্তুতন্ত্রকে যদি ক্রিয়াশীল বা গতিশীল হতে হয় তাহলে অজীবজ উপাদান খুব গুরুত্বপূর্ণ সেই জন্য বৃষ্টি আলো বায়ু এগুলো কিন্তু সবগুলোই আমরা আগের চ্যাপ্টার প্রিভিয়াস চ্যাপ্টারে আলোচনা করেছি যে কীরকমভাবে এটা জীবকে প্রভাবিত করে বা ইকোসিস্টেম তৈরি করতে সাহায্য করে তাহলে এইখানে জীবজ উপাদানের ক্ষেত্রে যারা দেখতে পাবো সেটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ যেমন ফার্স্ট হচ্ছে উৎপাদক উৎপাদকের ক্ষেত্রে কী হয় উৎপাদকের ক্ষেত্রে আমরা দু ধরনের জীবকে সবসময় চুজ করি যে কারা উৎপাদক আমরা সঙ্গে সঙ্গে বলতে পারি সবুজ উদ্ভিদ যারা সবুজ উদ্ভিদ হয় তারা কি করে কার্বন ডাই অক্সাইড আর জলের বিক্রিয়ে কী করে গ্লুকোজ তৈরি করে যেহেতু তারা নিজে খাবার তৈরি করে সেই জন্য ওদেরকে বলা হয় ওদেরকে বলা হয় কি ওটো ট্রপ বলা হয় কিন্তু কিছু কিছু এরা কি করে এরা যে এনার্জিটা ইউজ করে সেটা হচ্ছে সোলার এনার্জি খাবার তৈরি করার জন্য কী এনার্জি ইউজ করে সোলার এনার্জি কিন্তু আরেক ধরনের জীব আছে যারা কিন্তু নিজের খাদ্য নিজেই তৈরি করতে পারে কিন্তু তারা সোলার এনার্জি ব্যবহার করে না তারা কি ব্যবহার করে রাসায়নিক বস্তু ব্যবহার করে সেইটাকে বলা হয় সেইটাকে বলা হচ্ছে কেমো অটোট্রোপ কি বলা হচ্ছে সেটাকে বলা হচ্ছে সরি সেইটাকে বলা হচ্ছে কেমো অটোট্রোফ ওকে আর এইটাকে বলা হচ্ছে অটোট্রোফ তাহলে কেমো অটোট্রোফ যেটা বললাম এটা কিন্তু কিছু বেশিরভাগ মানে বেশিরভাগ কেন সবাই কি ব্যাকটেরিয়ার গ্রুপের মধ্যেই পড়ে যেমন আয়রন ব্যাকটেরিয়া সালফার ব্যাকটেরিয়া এইসব ব্যাকটেরিয়া কেমো অটোট্রোফ হয় আর অটোট্রোফ মানে হচ্ছে সেইগুলো যেগুলো যত সবুজ উদ্ভিদ আছে সেগুলো হচ্ছে অটোট্রোফ ওকে এখন কি হয় এই উৎপাদককে যারা ভক্ষণ করে তারা হচ্ছে খাদক তাহলে এই খাদককে দুভাবে ভাগ করা হয় একটা বড় ধরনের খাদক একটা ক্ষুদ্র ধরনের খাদক যাই হোক এখানে আমরা কী করেছি ডাইরেক্টলি ভাগ করে দিয়েছি চারটা ভাগে প্রাথমিক খাদক যারা ডাইরেক্ট উৎপাদককে ভক্ষণ করে গৌণ খাদক যারা প্রাথমিক খাদক গ্রহণ করে প্রগণ খাদক যারা গৌণ খাদককে গ্রহণ করে সর্বোচ্চ খাদক যারা বিভিন্ন ধরনের খাবারকে গ্রহণ করে অর্থাৎ এটাকে টার্ম বলা হয় অমনিভোরাস কি বলা হয় এটাকে 
ओमनि भोरास ओमनि भोरास माना जरा सर्वभोग है ओके एर पर आसोग वियोजग के बला अनुखादक क्या रखे बेटा अनुखादक माना एरा को जीव जदि मारा जाए तेल से पचनशील वस्तु थे तर जैव जो जौगुलो रही है सेगल के भेगे गए सरल जौगे परिणत कर जटिलगुलो के एखान शक्ति संग्रह कर एवं से पचते सहाज्य कर परेशोषक चक्रते आवर्तित होते सहाज्य कर परेश के फिर से जो इटा कि बला वियोजग बला डिकम्पोज बला डिकम्पोज कर दे से पचनशील वस्तुगुल के ओके तेल ये वास्तुतंत्र उपादान सब क्षेत्र में यकम देखते पाया जाए तो वास्तुतंत्र उपादान क्षेत्र में देखल उपादान एर पर एक वास्तुतंत्र को जो बाँचते हैं तो हमें सूर्य तो अवश्य दरकार क्योंकि संगे संगे कि ये उपादानगे थकते ही तरह तेल एक आदर्श वास्तुतंत्र एक बेसिक गठन जानी सपोज देखो जीवज उपादान क्षेत्र में ये एक आलोचना कर दीजिए एक क्षेत्र में कि हे प्रथम हे सबजी सबजी क्यों सबजी बसिभाग क्षेत्र में क्यों खबर तैरी कर गोटा पृथ्वी खबर क्योंकि सबजीर तैरी है एखे कि सूर्यालोकर उपस्थिति तैरी कर गृहत जल और कार्बन डाइक्साइड रासायनिक बिक्रिया क्यों शर्क जितिया खबर तैरि कर क्योंकि ख्याल रखे ये ब्रड टर्म टी पर पढ़ब से सालक संश्लेष बोले एक चैप्टार ही थको से कमकम भाव ग्लुकोजा तैरि है सेटाई हमें शुद्ध आलोचना करब एदेक के बला सबजी क्योंकि सबजी का क्यों सब धरण सबुज उद्वृत्त कर संगे संगे क्या करें सालक संश्लेष बैक्टेरिया कर जमन नस्टोक रोडोस्पेरिलम आयरन बैक्टेरिया सालफार बैक्टेरिया यगलो आयरन बैक्टेरिया अर्थात एफ ही बैक्टेरिया जगह आज है प्लस सालफार बैक्टेरिया यगल ओके ये बैक्टेरियागुल एरपर हे पर जरा सबजी पर आ खक अर्थात इरा परभोजी होरा निजे खबर निजे तैरि करते क्या ऊपर निर्भर हो उत्पादक सबजर ऊपर निर्भर हो तेल जे सब जीव सालक संश्लेष अक्षम खाद्यर जो प्रत्यक्ष व परोक्ष भाव उत्पादक ऊपर निर्भरशील तेज़ प्रभोजी एद के चार भागे भाग करा प्राथमिक खादक कि जरा सरसर खाद के सरसर उत्पादक के भक्षण कर खे भक्षण कर उत्पादक के भक्षण कर तक से बोली प्राथमिक खादक बोला जमन कीट पतंग खरगोश हरिण हाथी इत्यादि तृणभोजी प्राणी जरा रही है सेगल सबग सेगल प्राथमिक खादक ख्याल रखे ये एक इम्पोर्टेंट टर्म्स आज है से की इंडस्ट्रियल एनिमाल अर्थात एर एकम्र इंडस्ट्री तैरी कर जरा उद्भिज खाद्य रखे प्राणीज खाद्य परिणत कर परीक्षा तो बार बार आसा क्यों कारा उद्भिज खाद्य के प्राणीज खाद्य तो परिणत कर कारा प्राथमिक खाद्यगरा ये कर कारण ये जो प्राणीज खाद्य हो गल बाकी जीवगुलो रही है इधर पेचने दिखे जो खाद्यगुलो रही है सबा प्राणीज खाद्य ऊपर निर्भर कर तेल चले जाए गौण खादक अर्थात जरा प्राथमिक खादक के भक्षण कर जमन बैंग टिकटिकी विभिन्न छोटो पाखी विभिन्न छोटो माच एरा क्यों कि गौण खादक एदी के जरा खे बेचे थे तरह प्रगौण खादक बाघ सिंह बाजपाखी मयूर एगल हे प्रगौण खादक बागल के वन डिग्री टू डिग्री थ्री डिग्री बला है सर्वोच्च खादक क्षेत्र में कि है जरा उत्पादक खादक उभय के भक्षण कर से जो मानूष विड़ाल यो हे क्यों कि सर्वोचार सर्वोच्च खादक ओके तेल ये खादक अंडार एर पर एर मध्य अर्थात यहाँ ना यहाँ एरा जो मारा जाए तो बसिभाग क्षेत्र में कि है सबाई मारा गले कि पचे जाए और एर जो भूमिका आज है से कारपर ए वियोजक वियोज क्यों कर जो उत्पादक और खादक मृत देहांश थे जटिल जैव जौ वियोजित कर पुष्टि सम्पन्न कर सरल जैव जौ परिणत कर अवशिष्टांश परेश मुक्त कर ये वियोज बोला यार खेते क्या रखा वियोज सब बेसि शक्ति पाए कारण कि मैक्सिमाम उद्भिद मारा जाए वो के खे क्यों शेष करते ही उद्भिजगलो मृत उद्भिजगलो के कारा कदर पर निर्भर कर वियोज कर कारण वियोज के क्यों से पचाते सहाज्य कर से जैव भू रासायनिक चक्रे एरा मुख्य भूमिका पालन कर तेज के क्यों ट्रांसफर्मार की फैक्टर बला परीक्षा तो भेरि भेरि इम्पोर्टेंट कदे ट्रांसफर्मार की फैक्टर बला है ओके तेल ये हे जीव जीव उपादान एर पर एक आदर्श वास्तुतंत्र गठन हमें एक तो देखे नहीं लक्ष्य करो जे एक पुकुर वास्तुतंत्र जो है सपोज एक पुकुर वास्तुतंत्र क्षेत्र में कि है सपोज हम जो ये धरी जे लैंडटिक इकोसिस्टेम क्षेत्र में पुकुर वास्तुतंत्र की इकोसिस्टेम हो लैंडटिक कारण जलटा स्थिर आई तो दरकार सवार क्षेत्र जीव के होते गले अजीव जो उपादान जीव जो उपादान जगह दरकार से उत्पादक प्रथम एक पुकुर उत्पादक की से सबजी उद्भिद क्यों थकते पद्म शालुक कचुरीपाना एवं कि फाइटो प्लांगटन एखे हमें लिखी नहीं एवं फाइटो प्लांगटन 
হাই টু প্লাঙ্কটন খেয়াল রাখবে এটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট উৎপাদকের ক্ষেত্রে পুকুর জলও যে থাকতে গেলে এই ফাই টু প্লাঙ্কটনটা থাকতেই হবে ঠিক আছে তাহলে এইটা হয়ে গেল উৎপাদকের ক্ষেত্রে এরপর খাদকের ক্ষেত্রে যখনই আসি তখন কিন্তু এইটা তোমরা খেয়াল রাখবে একটা বাঁধে বা একটা পুকুরে প্রাথমিক খাদক হিসাবে কে থাকে জলজ পতঙ্গ বা জু প্লাঙ্কটন থাকে যারা ফাইটু প্লাঙ্কটনকে খায় তাহলে খেয়াল রাখবে জু প্লাঙ্কটন নিচের কমেন্ট বক্সে তোমরা একটা উত্তর দেবে জু প্লাঙ্কটন কী ধরনের খাদক ঠিক আছে ওয়ান ডিগ্রি আর টু ডিগ্রি নেক্সট হচ্ছে গৌণ খাদক গৌণ খাদকের ক্ষেত্রে কি যারা প্রাথমিক খাদক খায় যেমন ছোটো মাছ ব্যাঙ ইত্যাদি আরও বিভিন্ন প্রাণী রয়েছে সেগুলো ছোটো খাদক এবং এদেরকে যারা খায় তাদেরকে প্রগণ খাদক বলে যেমন বড় মাছ শোল বোয়াল এদেরকে যারা সব কিছুই খায় তারা সর্বোচ্চ খাদক যেমন হচ্ছে বক মাছরাঙা এদেরকে কি বলা হয় অমনি বরাস বলা হয় এবং এরা যদি কেউ মারা যায় তাহলে কে তাদেরকে ভক্ষণ করে ডিকম্পোজার এদেরকে মাইক্রো কনজিউমারও বলা হয় ওকে বনু খাদক এটার ক্ষেত্রে ব্যাকটেরিয়া ছত্রাক অনুজীব থেকে খেয়ে নিয়ে কী করে আবার কোথায় মিশিয়ে দেয় সয়ালে মাটিতে মিশিয়ে দেয় তখন ওটাকে বলা হয় কি কি ফ্যাক্টার বলা হয় বিহুযোগটাকে সেই জন্য তাহলে এইটা একটা পুকুরের বাস্তুতন্ত্রে থাকে তাহলে একটা ছবি দেখিয়ে দেওয়া একটা ছবি দেখিয়ে নেওয়া যাক সাপোজ দেখো এখানে একটা ছবি আছে এই ছবিটাতে লক্ষ্য করো যে প্রডিউসার কে কে আছে এখানে প্রডিউসার আছে এই জায়গাটা প্রডিউসার দেখো এলগি অর্থাৎ শৈবাল আছে যত ধরনের শৈবাল হোক ফাইটো প্লাঙ্কটন হাইড্রোফাইটিক প্লান্ট পদ্ম সলক কচুরিপানা প্রাইমারি কনজিউমার প্রাইমারি প্রোটোজোয়া সেকেন্ডারি কনজিউমার ইনসেক্ট থাকছে টার্সের কনজিউমার ফিস এবং এগুলো থাকছে ডিকম্বর যেতে ব্যাকটেরিয়া ফাঞ্জি এইগুলো এখানে দেখো এই জায়গাটাতে যারা মারা যাচ্ছে তাদের পচনশীল বস্তু এখানে জমা হয়ে যাচ্ছে জমা হয়ে যাচ্ছে তো এরপর এইখান থেকে কী যখন ব্যাকটেরিয়া এবং ডিকম্পো যারা এখানে কাজ করছে ওকে নেক্সট হচ্ছে যে কি এদেরকে যারা খায় এখানে কিন্তু খেয়াল রাখবে যে বা কোনো একটা এরিয়াতে তিনটা জোন থাকে যেখানে উপরের জোন সেটাকে লিট লিটারাল বলে আর এটা লিমনেটিক আর সব থেকে নিচেরটাকে কী বলে প্রফাউন্ড তাহলে একটা হচ্ছে লিটারাল জোন যেটা সব থেকে বেশি এখানে বেশি সব থেকে বেশি শালক সংশ্লেষ তৈরি হয় এরপর এটা হচ্ছে লিমনেটিক পুরোপুরি আর এটা হচ্ছে প্রফাউন্ড জোন তাহলে এই জায়গাটা খাবার বেশি তৈরি হয় এখানে কী হয় প্রাইমারি কনজিউমার যারা আছে তারা সেই মাছগুলো খাচ্ছে প্রাইমারি কনজিউমারকে যারা খায় তারা সেকেন্ডারি কনজিউমার অর্থাৎ প্রাথমিক খাদককে গৌণ খাদক গৌণ খাদককে প্রগণ খাদক এরকমভাবে ধীরে ধীরে শৃঙ্খলটা কী থাকে চলতেই থাকে এটা পুকুরের বাস্তুতন্ত্রের ক্ষেত্রে সহজে দেখতে পাওয়া যায় তাহলে আদর্শ বাস্তুতন্ত্রে কি যে সমস্ত বাস্তুতন্ত্রে অজীবজ উপাদান সহ সমস্ত জীবজ উপাদান থাকে উৎপাদক খাদক বিয়োজক তাদেরকে আমরা আদর্শ বাস্তুতন্ত্র বলবো পুকুরের বাস্তুতন্ত্র কী ধরনের বাস্তুতন্ত্র একটা আদর্শ বাস্তুতন্ত্র ওকে নেক্সট চলো পুষ্টি স্তর পুষ্টি ক্ষেত্রে প্রথমে বলে দিই যে বিভিন্ন উদ্ভিদের যদি যে কোনো বিভিন্ন উদ্ভিদ এবং বিভিন্ন প্রাণীদের যদি তুলনা করা হয় যে কারা কাদেরকে ভক্ষণ করে খাদ্য খাদ্য সম্পর্ক ভিত্তিতে যদি তাদেরকে একটা অবস্থান দেওয়া হয় তখন সেটাকে আমরা কী বলবো পুষ্টি স্তর বলবো অর্থাৎ সে কোন লেভেলে আছে সে কী খেবার খাচ্ছে তাকে সে একটা স্তরের মধ্যে রাখা যাক তাহলে এই জায়গাটা দেখো যে খাদ্য খাদ্যের সম্পর্কের ভিত্তিতে কোনো একটি খাদ্য শৃঙ্খলের অন্তর্গত জীব সম্প্রদায়ের কার্যকরী শ্রেণীবিন্যাসগত অবস্থানকে পুষ্টি করবো অর্থাৎ পুষ্টির প্রকৃতি অনুসারে জীবগুলিকে বিভিন্ন গোষ্ঠীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয় তাদেরকে পুষ্টি স্তর বলা হয় কী ধরনের পুষ্টি খেয়ে তারপর ভিত্তি করে তাহলে প্রথম পুষ্টি স্তর কী সবুজ উদ্ভিদ উৎপাদক শালক সংশ্লেষকারী ব্যাকটেরিয়া তারপর হচ্ছে প্রাথমিক খাদক তারপর হচ্ছে গৌণ খাদক তারপর হচ্ছে প্রগণ খাদক এগুলো সবগুলোই কি একটা পুষ্টি স্তর সাপোজ দেখো এটা হচ্ছে ফার্স্ট পুষ্টি স্তর এটা হচ্ছে দ্বিতীয় পুষ্টি স্তর এটা হচ্ছে তৃতীয় পুষ্টি স্তর এটা হচ্ছে চতুর্থ পুষ্টি স্তর খেয়াল রাখবে সাধারণত চারটি হয় তবে অনেক সময় কটি হতে পারে তিন থেকে পাঁচটি হয়ে থাকে পুষ্টি স্তর কারণ কি যত উপরের দিকে যায় দেখো এনার্জিটা কমে কমে যাচ্ছে এরপর কি হয় এরপরও যদি আরও পুষ্টি স্তর থাকতো তাহলে আর কতটুকু এনার্জি ট্রান্সফার করতো এনার্জি ট্রান্সফার করার কিছুই পাচ্ছে না তার জন্য কী হয় উপরের দিকে যতই যাওয়া যায় তত কিন্তু কী হয় শক্তিটা শেষ হয়ে যেয়ে যায় অর্থাৎ সব থেকে বেশি শক্তি তাহলে কে স্টোর করে রেখেছে ঘাস জাতীয় বা উদ্ভিদ জাতীয় সবুজ উদ্ভিদরা কিন্তু সেই শক্তিটা মাত্র টেন পারসেন্ট যাচ্ছে প্রাথমিক খাদক তার টেন পারসেন্ট যাচ্ছে সেকেন্ডারি অনুখাদক তার কাছে প্রো অনুখাদকের কাছে যাচ্ছে এরকমভাবে কী হচ্ছে শক্তি প্রবাহটা পরস্য কমে কমে যাওয়ার জন্য পুষ্টি স্তরটা কী হয় একটু চারটি হয়ে থাকে স্ট্যান্ডিং ক্রপ কোনটা স্ট্যান্ডিং ক্রপ মানে হচ্ছে একটা বাস্তুতন্ত্রের মধ্যে যত জীব আছে সব পুষ্টি স্তরগুলো মিলে গেছে তাদেরকে একত্রে স্ট্যান্ডিং ক্রপ বলে সজীব বস্তু যা আছে তাদেরকে একত্রে করলে সেটা স্ট্যান্ডিং ক্রপ বলা হয় ওকে নেক্সট যাওয়া যাক
খাদ্য খাদ্যবের সম্পর্ক ভিত্তিতে পুষ্টি উপাদান ও শক্তি প্রবাহের ধারাবাহিক পর্যায়ক্রমকে আমরা কী বলি খাদ্য শৃঙ্খল বলা হয় ওকে এখন কি খাদ্য শৃঙ্খলার মাধ্যমে শক্তি ও পুষ্টি দ্রব্য একটি পুষ্টিস্তর থেকে পরবর্তী পুষ্টিস্তরে একমুখীভাবে স্থানান্তরিত এটা সবসময় এইরকমভাবে যাবে ওকে ধীরে 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 যাবে একমুখীভাবে হবে এবং সবজি উদ্ভিদ প্রথম স্তরে থাকবে তারপর খাদ্য করা থাকবে কিন্তু যত উপরের দিকে যাবে তুমি এদের আকারটা বড় হতে থাকবে কিন্তু ওদের সংখ্যাটা ধীরে ধীরে কমে যাবে এটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ আর তিন থেকে পাঁচটি স্তর থাকবে এরা পরস্পর কী তৈরি করবে খাদ্য জল তৈরি করবে ওকে এটা স্থলের ক্ষেত্রে দেওয়া হয়েছে একটা জলের ক্ষেত্রে দেওয়া হয়েছে জলের ক্ষেত্রে কি ফাইটো প্লাংটন তৈরি করা ফাইটো প্লাংটন কারা খায় জু প্লাংটন খায় জু প্লাংটন ছোটো মাছ খায় ছোটো মাছকে বড়ো মাছে খায় বড়ো মাছের পর কার্নিভোর অর্থাৎ সর্বোচ্চ কাদক খাই থাকা ঠিক আছে তাহলে এইরকমভাবে এটা তৈরি হয় তাহলে তিন থেকে পাঁচটি স্তর থাকার এটাই কারণ যে কী হয় শক্তি প্রবাহ সময় কিছুটা শক্তি অপচয় হয় এই স্টেজ থেকে স্টেপ যাওয়ার সময় কী হয় অনেকটা শক্তি অপচয় হয়ে যায় তাপ শক্তি রূপে সেই জন্য কী হয় এখানে কম পাই এতে মাত্র টেন পার্সেন্ট পায় কিন্তু বাকিটা কী হয় অপচয় হয়ে যায় কমে কমে এখানে আসার পর কোনো শক্তি বাঁচে না তার জন্য আর কোনো পুষ্টিস্তর তৈরি হয়নি এরপর প্রাথমিক স্তরে খাদকের আকৃতি ছোটো থাকে এইখানে খাদকের আকৃতি ছোটো আছে কিন্তু সংখ্যায় বেশি থাকে অর্থাৎ ইন্দুরের থেকে ফোরিংয়ের সংখ্যাটা অবশ্যই বেতি বেশি হতে হবে ঠিক আছে কিন্তু যত উপরের দিকে যাবে তাদের সংখ্যাটা কী হবে ধীরে ধীরে কমতে থাকবে এটা কিন্তু স্বাভাবিক এটা দেখতে পাওয়া যায় ওকে তাহলে এটা খাদ্য শৃঙ্খলা এর প্রকারভেদ রয়েছে সেই প্রকারভেদগুলো একটু দেখে নিই তাহলে কী হচ্ছে প্রথমে হচ্ছে চারণ ভূমির খাদ্য শৃঙ্খল চারণ ভূমি মানে হচ্ছে গ্রেজিং অর্থাৎ যারা মাঠে ঘাটে এইসব জিনিসগুলো করে সেই জায়গাটাতে হচ্ছে কি উৎপাদক থেকে শুরু হয় আর এদের সর্বোচ্চ খাদক গিয়ে শেষ হয় সেটা হচ্ছে চারণ ভূমি এটা কি ডাইরেক্ট লিকার উপর নির্ভর করে সৌর শক্তির উপর এটা কিন্তু খেয়াল রাখবে আর প্রাথমিক খাদককে সরাসরি প্রাথমিক খাদক সরাসরি কাকে ভক্ষণ করবে উৎপাদককে ভক্ষণ করবে এবং এটার ক্ষেত্রে কি উৎপাদকের সংখ্যা সব থেকে বেশি হবে এটা খেয়াল রাখবে এই এখানে উৎপাদক যত বেশি আছে এটা কিন্তু এদের সংখ্যাটা সবসময় বেশি হবে এবং জীবের আকার বৃদ্ধির সাথে সাথে জীবের সংখ্যাটা কমতে থাকবে অর্থাৎ এর থেকে উপরে যত পাবে এর আকারটা বড় হতে থাকবে কিন্তু এদের নাম্বারটা এর তুলনায় এর অনেক কম নাম্বার হবে এদের সংখ্যাটা ধীরে ধীরে কমে যাবে অর্থাৎ এর থেকে জনসংখ্যা এর কম হবে এর থেকে জনসংখ্যা এর কম হবে এর থেকে জনসংখ্যা এর কম হবে এর থেকে জনসংখ্যা এর আরও কম হবে এরকম হয়ে থাকে এটা গেছি ঠিক আছে নেক্সট চলে পরজীবী খাদ্য শৃঙ্খল তাহলে পরজীবীর খাদ্য শৃঙ্খলের ক্ষেত্রে কী হয় উৎপাদক থেকে শুরু হয় বৃহৎ খাদক প্রাণীতে যায় কিন্তু তারপরে কী হয় ক্ষুদ্র পরজীবীতে শেষ হয় সাপোজ দেখো এখানে ঘাস ঘাসটা কে খাবে ঘাসটা একটা জেবরা খাবে কিন্তু তার ভিতরে একটা কৃমি আছে এবং তার ভিতরে আরও একটা কৃমি আছে তাহলে কী হচ্ছে ছোটো ছোটো জীবের সাইজটা ছোটো হতে হতে যাচ্ছে তাহলে কী হচ্ছে প্রথমে প্রথম সবুজ উদ্ভিদ তারপর সাপোজ দেখো গরু আর গরুর ভিতরে কী আছে ফিতা কৃমি আছে তাহলে এখানে ফিতা কৃমিটা কী ধরনের খাদক গরু খাদক পরীক্ষা এটা কিন্তু আসে এদের ক্ষেত্রে কী হয় জীব ভরটাকে যদি তুলনা করা হয় যদি জীবের ওজনটাকে যদি তুলনা করা হয় তাহলে কিন্তু এদের পিরামিডটা কীরকম হবে উল্টানো হবে এইরকম হবে কারণ কি সব থেকে জীবের ভর জীব ভর ভিত্তিক পিরামিডটা কী হবে উল্টানো হবে ওকে প্যারাসাইটিকের ক্ষেত্রে তাহলে এখানে বেশি তারপর কি তারপরে বেশি এরকমভাবে হতে থাকবে প্রক্রিয়াটা ওকে এরপরে পরেরটা দেখো কর্কর খাদ্য শৃঙ্খল এটা কী হয় কর্কর থেকে শুরু হয় অর্থাৎ কর্কর বলতে মৃত বস্তু যত মৃত বস্তু আছে সেই মৃত বস্তু থেকে শুরু হবে এবং অনুখাদক বা ডেট্রি ভোরের মাধ্যমে বৃহৎ খাদকে শেষ হবে এটা কিন্তু বিশাল বড় একটা খাদকে শেষ হয়ে যাবে ওকে তাহলে সেক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে কি হবে সেক্ষেত্রে এই ধরনের খাদ্য শৃঙ্খলটাকে কর্কর খাদ্য শৃঙ্খল বলা হবে ডেট্রিস আছে ডেট্রিটা যারা জীবদেরকে ভক্ষণ করে পচনশীল বস্তু ভক্ষণ করে তাদেরকে ডেট্রি ভোর বলে কী বলে ডেট্রি ভোর যেমন আমি বললাম না অমনি ভোর সেরকম এদেরকে বলা হয় ডেট্রি ভোর এ কীরকম দেখো এখানে মৃত পচনশীল বস্তু আছে তারপর অনুজীব ব্যাক্টের ছত্রা তারপর তাদের কে খায় ডেট্রি ভোর খায় যেমন পতঙ্গের লার্ভা নিমাটোর এদেরকে ছোট মাছ খায় ছোটো মাছকে কে খায় বড়ো মাছ খায় তাহলে এক্ষেত্রে দেখো খাদ্য শৃঙ্খল কারবার সৌরশক্তির উপর একদম নির্ভরশীল নয় এরপর কী হয় যে খাদ্য শৃঙ্খলের মোট শক্তির প্রভাব এখানে অনেক বেশি হয় কারণ বনভূমি যত মারা যায় তার নাইনটি পার্সেন্ট উদ্ভিজ্য বস্তু ডেট্রিটাস খাদ্য শৃঙ্খলে প্রবেশ করে অর্থাৎ বেশিরভাগ উদ্ভিদকে শেষ হয় না বেশিরভাগ উদ্ভিদ কী যায় সঞ্চিত হয়ে থেকে যায় তো সেই উদ্ভিজ্যগুলোকে ডেট্রিটাসের উপরে নির্ভর করে সেই জন্য এটা শক্তির প্রভাবটা বেশি হয় আর এটা অনুজীব থেকে শুরু হয় একটা বৃহৎ খাদক গিয়ে শেষে দেখো এখানে ডেড লিপ আছে ডেড লি
তখন সেটা খাদ্য জাল বলি অর্থাৎ আমরা কী বলি কোনো বাস্তু ধরে খাদ্য খাদ্যের সম্পর্ক বিস্তৃত জীবে যে একাধিক খাদ্য সংকল্প করতে হয় তাহলে তাদের আন্ত সম্পর্কটাকে আমরা কী বলবো খাদ্য জাল বলবো খাদ্য জালে কী হয় খাদ্য জাল যদি একটা মনে করো এই জীবটা যদি মারা যায় সাপোজ তাহলে এরা কী খাবে তাহলে কী হবে এরা এরা যদি এ যদি মারা যায় তাহলে এও কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনার থেকেই যাবে আর কী হয় খাদ্য জালকে একটি একাধিক পুষ্টিস্তরে থাকতে পারে অর্থাৎ একটি জীব একাধিক পুষ্টিস্তরে থাকতে পারে সাপোজ দেখো রেড সাপোজ আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি যে এইখানে কি হয় কোন একটা প্রাণী মনে করো গ্রাস ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্ক কী হচ্ছে গ্রাস ওপরকে খাচ্ছে গ্রাস ওপর খাচ্ছে কিনা আর যারা কিন্তু অমনি ভোর হয় এখানে অমনি ভোরটা দেওয়া নেই যারা কিন্তু অমনি ভোর হয় তারা কিন্তু দু তিনটা স্তরে পুষ্টিস্তরেও থাকতে পারে অর্থাৎ সেখানে খাদ্য জলটা কী রূপে কাজ করেছে বিভিন্ন পুষ্টিস্তরে একসঙ্গে থেকে নিয়ে বিভিন্ন পুষ্টির থাকতে পারে একটা সর্বভ উৎপাদক থেকে ক্রমান্বয়ে উচ্চতর জালক আকার ফলে শক্তিরও প্রভাবিত এখান থেকে তীর চিহ্নগুলো যতগুলো দেওয়া হয়েছে সেখানে কী হচ্ছে সেখানে সবগুলো শক্তি প্রভাবিত হয়েছে এ একে খাচ্ছে বলে তো শক্তি পাচ্ছে এ যদি একে না খায় তাহলে শক্তি পাবে কি এ আবার কী হচ্ছে এ আবার একে খাচ্ছে বলেই শক্তি পাচ্ছে একে খাচ্ছে এ সে আবার শক্তি পাচ্ছে একে আবার এ খাচ্ছে সে শক্তি পাচ্ছে তাহলে কী হচ্ছে এটা জালক আকার শক্তিরও প্রভাবিত হচ্ছে তাহলে বাস্তুতন্ত্র যদি না থাকে তাহলে কী হবে তাহলে সরি খাদ্য জল যদি না থাকে তাহলে বাস্তুতন্ত্রই তৈরি হবে না ঠিক আছে তাহলে গুরুত্বের ক্ষেত্রে কি যে অনেকগুলো খাদ্যের সঙ্গে একসঙ্গে যুক্ত হয়ে খাদক প্রাণীর গঠন কাঠামো দৃঢ় করে অর্থাৎ এ যদি মারা যায় তাহলে এই অন্য কারোর উপর নির্ভর হয়েও থাকবে মনে করে এ যদি মারা যায় তাহলে এ কি এ একে খেয়েও বেঁচে থাকতে পারবে এই খাদ্য জলটা এই ইম্পর্টেন্সটা দিই ওকে নেক্সট যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে অর্থাৎ বাস্তুতন্ত্রের যে ভারসাম্যটা যতগুলো জীব আছে সেগুলোকে সুসামঞ্জস্যভাবে রাখতে সাহায্য করে এই খাদ্য জলটাই আর কোনো খাদ্য শৃঙ্খলে পুষ্টিস্তরে যদি বিলুপ্ত হয়ে যায় যদি মনে করো একটা পুষ্টিস্তর বিলুপ্ত হয়ে গেলো মনে করো এটা বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে তখন কি করে এ যদি বিলুপ্ত হয়ে যায় তাহলে বাকিগুলো এই শৃঙ্খলটাকে ধরে রাখতে সাহায্য করে এটা কিন্তু খাদ্য জলের ক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ ঠিক আছে তাহলে এইটা হচ্ছে খাদ্য জাল এরপর খাদ্য শৃঙ্খলা খাদ্য জলের উপর নির্ভরশীল সম্পর্ক কি যখনই কোনো সম্পর্ক পড়বে তখনই একটা খেয়াল রাখবে জিনিস যে কে কার উপর নির্ভরশীল আছে তাহলে কি খাদ্য জালটা কার উপর নির্ভরশীল আছে খাদ্য শৃঙ্খল উপর নির্ভরশীল কিন্তু খাদ্য শৃঙ্খলটা খাদ্য জালের উপর নির্ভরশীল নয় বুঝতে পারলে অর্থাৎ অনেকগুলি খাদ্য শৃঙ্খল যেমন চারণভূমি পর এটা পর পরজীবী হবে পরজীবী ও মৃতজীবী ইত্যাদি খাদ্য সংখ্যালগুলি যুক্ত হয়ে কী তৈরি করে খাদ্য জাল গঠন করে ওকে আর বাস্তুতন্ত্র উৎপাদক থেকে ক্রমান্বয়ে উচ্চতর খাদকে জালক আকার পথে শক্তি প্রবাহিত হয় এই খাদ্য শৃঙ্খলগুলি আন্ত সম্পর্ক যুক্ত হয়ে কী তৈরি করে এটা জালক গঠন করে তাহলে এই সম্পর্কটা হচ্ছে খাদ্য জালক ওকে তাহলে এটা হচ্ছে খাদ্য জাল এইখানে কিছু প্রশ্ন দেওয়া আছে সেই প্রশ্নগুলো তোমরা ঘরে করবে তার মধ্যে এই প্রশ্নটা তোমরা কমেন্ট বক্সে বিলে উত্তর দিতে পারো এই এই প্রশ্নটা এই প্রশ্নটা কী ধরনের তারা খাদক বটে আর কি ওকে এটা উত্তর দেওয়াই আছে এখানে খেয়াল রাখবে মানুষ আর চড়ুই পক্ষী হচ্ছে অমনি ভরাস এটা সব কিছু খাই শকুন হচ্ছে স্কেভেঞ্জার এরা কিন্তু জীবদেরকে মারে না এরা পচনশীল কোনো প্রাণী দেহকে খেয়ে বেঁচে থাকে ওকে ঠিক আছে তাহলে আমরা একদম ভিডিও শেষ পর্যায়ে চলে এসছি আমরা এখানে আমি ভিডিও শেষ করছি ওকে সি ইউ অন নেক্সট ভিডিওজ